中国空军运二零直飞阿富汗的消息引发关注。本次直飞阿富汗的运二零身上更是有诸多的细节看点，一起来看详细情况。Hello， 各位老铁们，大家好，欢迎收看本期迷彩虎，我是虎妞。阿富汗近日发生了灾难性的 6.1 级大地震，阿富汗东南部的巴克迪卡省是受影响最严重的地区。目前仍有数量不明的人员被困埋于瓦砾下，残垣都属于泥土建造的房屋。这些简易的房屋完全承受不了地震的破坏。据称，地震已造成超过一千人死亡，至少一千五百人受伤。这是阿富汗近二十年来遭遇的最严重地震。阿富汗政府向国际求援，协助进行救助工作。中国第一时间向阿富汗提供五千万人民币的紧急人道主义援助。协助阿富汗的救助工作，此举充分展现了中国的大国担当。值得注意的是，此次中方向阿富汗派遣了运二零运输机进行物资运送，两架运二零运输机紧急空运上百吨救灾物资，提供给阿富汗方面协助救援。而且，运二零的机身涂装也变成了更先进的低可视涂装，颜值可谓瞬间拉满。这是运二零第五次出国执行运输任务。此前，俄乌战事正酣时，中国就陆续派遣了六架运二零运输机，绕过小半个地球，直飞欧洲国家塞尔维亚，向客户上门交付订购的中国武器，跨越数千公里，圆满完成了运输任务。此次向阿富汗运输物资，再一次向外界证明了运二零运输机的强大实力。可以说，运二零交付部队后，已经形成了完整的战斗力，并且完全可以胜任国内国外的远程运输任务。相比此前运二零飞抵的汤加和塞尔维亚等距离较远的国家，阿富汗离我国算是最近的。毕竟两国还有部分接壤地区，从中国到阿富汗的飞行距离最多也就是一千多公里。对于运二零这个庞然大物来说，完全是绰绰有余。从央视媒体发布的视频和照片看，运二零还是做了一定的防备。运二零机身两侧压满了干扰弹，全部是红色标记的热铀干扰弹。以防备随时可能来袭的热追踪防空导弹，四发喷气式运输机这么大的热源信号被防空导弹锁定还是很容易的。唯一规避地方导弹来袭的方式就是不撒干扰弹。毕竟在阿富汗也不是绝对太平，阿富汗民间和地方还散落了大量的便携式肩扛防空导弹，这都是上一个时代的连年战争留下来的武器。因此，保险起见。压满热铀弹，做足防备也是无可厚非的。由于阿富汗境内没有大型的远程雷达制导防空导弹，还是以肩扛式红外追踪防空导弹居多。这种导弹的攻击方式就是依靠对飞机所散发的红外热源进行追踪打击。大量采用红外热铀弹，可以在飞机的遭袭的瞬间布撒高红外特征的诱饵弹，欺骗防空导弹的红外导引头。使其跟踪错误的目标并引爆。当然，这也不是运二零第一次在出国任务中压满诱饵弹了。此前去塞尔维亚执行运输任务的六架运二零也是压满了干扰弹，但是搭载干扰弹种类有不同，有防御红外防空导弹的热铀弹，也有防御敌方中远程防空导弹的薄条干扰弹。主要考虑到当时欧洲的情况，俄乌之间正在打仗。而且，沿线的亚欧国家都装备了大型的中远程防空导弹，具备相当的风险和不确定性，所以带去的干扰弹种类多一些。像携带的红外干扰弹，对于红外导引头防空导弹具有良好的诱骗效果；而对于地面重型的防空系统发射的导弹，则没有任何效果，主要是后者由地面雷达或是导弹雷达导引头指导。这种导弹依靠飞机的 RCS。确定目标的位置，并且进行追踪打击。这时搭载的铝箔干扰弹便可以发挥作用。这种干扰弹可以确保释放更多的 RCS 信号，欺骗重型防空导弹的雷达，让其射偏目标。可以说，通过这两次国外任务上，干扰弹的装配都是根据实战飞行设置的，也体现出来我军在相关任务上的专业性。虎妞认为，解放军运二零贴近实战飞行。向外界展现了中国的大国实力，既训练了部队实战飞行的能力，也为阿富汗解决当前危机提供了帮助。中国运二零机队援助阿富汗，也获得了国际社会，特别是发展中国家的广泛好评。
为我国提升国际声誉和正面影响力带来了积极向好的效果。